আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক পাকিস্তান একটি ভেইউন ভিজুয়াল রেঞ্জ এয়ার ট্রয়ার মিসাইল ডেভেলপ করছে দূরপাল্লার এই মিসাইল ইন্ডিয়ান রাফেল ফাইটার ঘাল করতে সক্ষম হবে এই মিসাইলটি দেশটির সরকারি সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ প্রোডাকশন এখানে খুবই সংক্ষেপে মিসাইলটি স্পেসিফিকেশনস এবং কার্যকারিতা তুলে ধরব সো পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট দিন ফার্স্ট টু নামের এই দূরপাল্লার এয়ারটোয়ার মিসাইলটি ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপ করেছে পাকিস্তানের সরকারি সমরাস্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেসকম ও এডাব্লিউসি মিসাইলটি ম্যানুফ্যাকচার করবে গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিফেন্স সলিউশনস বা জিআইডিএস নামের আরেকটি সরকারি ডিফেন্স কোম্পানি ফার্স্ট টু মিসাইল ডিজাইন করা হয়েছে পাকিস্তানে এয়ারফোর্সের এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগিয়ে অন্তত পাঁচটি ডিফেন্স কোম্পানি যৌথভাবে ডেভেলপমেন্টে অংশ নিচ্ছে এই মিসাইল ডিজাইনে ফক্স থ্রি কোড ফলো করেছে পাকিস্তান ফক্স থ্রি ন্যাটো এরিয়াল ওয়ারফেয়ার স্ট্যান্ডার্ড ফাজ মানে ভিক্টোরিয়াস অর্থাৎ যে সবসময় বিজয়ী হয় এটি পাকিস্তানে তৈরি দ্বিতীয় এয়ারটোয়ার মিসাইল প্রথমটি ছিল ফাজ ওয়ান যার পারফরমেন্স সন্তোষজনক ছিল না বলে সিরিয়াল প্রোডাকশন করা হয়নি দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্রুইজ এবং অ্যান্টিশিপ মিসাইল তৈরি করলেও ইসলামাবাদ আগে কখনও নিজস্ব এয়ারটোয়ার মিসাইলের সিরিয়াল প্রোডাকশন করেনি তবে নিজস্ব স্টিল ফাইটার এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার জে এফ সেভেন্টিন থান্ডারের জন্য এই মিসাইল প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় একটি কার্যকর এয়ারটুয়ার মিসাইল ডিজাইন করা মারাত্মক কঠিন কাজ বছরের পর বছর গবেষণা করে ইফেক্টিভ রকেট মোটর গাইডেন্স সিস্টেম বা সিকার ইলেকট্রনিক্স এবং বিস্ফোরক প্যাকেজ প্রয়োজন হয় কারণ এসব মিসাইল এমন এক টার্গেটের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় যা একজন মানুষ অপারেট করে এবং একে বেঁকে অতি দ্রুত ছুটতে সক্ষম সুতরাং এর বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করা অস্ত্রটিকেও সর্বোচ্চ দক্ষ হতে হবে আর এই জন্য এয়ারটুয়ার মিসাইল ডেভেলপমেন্ট অনেক কঠিন কাজ বিশ্বে মাত্র পনেরোটি দেশ এমন মিসাইল তৈরি করতে পারে পাকিস্তান সেই লিস্টে যুক্ত হল যাই হোক এমন ক্রিটিক্যাল অস্ত্র তৈরিতে পাকিস্তান কিভাবে সক্ষম হলো এটি একটি প্রশ্ন বটে প্লাস এই মিসাইল কতখানি কার্যকর হবে সে ব্যাপারে অনেকেই হয়তো সন্দেহ পোষণ করবেন লেটসি পাকিস্তানের একটি সরকারি ডিফেন্স কোম্পানি গত পাঁচ ছয় বছর ধরে চীনের ডিজাইন করা বেইয়ন ভিজুয়াল রেঞ্জ এস ডি টেনে ও শর্ট রেঞ্জ পিএল ফাইভ টু মিসাইল দেশেই অ্যাসেম্বল করছে কিছু ক্রিটিক্যাল পার্টসও তারা তৈরি করে এই প্রজেক্ট থেকে পাকিস্তানি ওয়েপন্স ডিজাইনাররা মূল্যবান দক্ষতা অর্জন করেছেন তাছাড়া খান রিসার্চ ল্যাবরেটরি গত পঁচিশ বছর ধরে আঞ্জাম ম্যান পোর্টেবল মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করছে এই প্রজেক্টও পাকিস্তানিদেরকে মহামূল্যবান জ্ঞানের জন্য সাহায্য করেছে পাশাপাশি এটি সহজে অনুমেয় যে বেইয়ন ভিজুয়াল রেঞ্জ এয়ারটুয়ার মিসাইল তৈরির জন্য পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে চীন তবে ফার্স্ট টু হবে আমেরিকান ও চাইনিজ এয়ারটুয়ার মিসাইলের একটি হাইব্রিড কারণ পাকিস্তানিরা আমেরিকান এআইএম ওয়ান টোয়েন্টি অ্যামরাম ও এআইএম নাইন সাইড উইন্ডার মিসাইলও অপারেট করছে বহুদিন ধরে এসব মিসাইলের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ দেশেই করা হয় ফলে ইঞ্জিনিয়াররা এখান থেকেও অনেক কিছু শিখেছেন এবং সেই জ্ঞান নতুন মিসাইল ডিজাইনে প্রয়োগ করেছেন ফার্স্ট টু মিসাইলের প্রাইমারি স্পেসিফিকেশনসগুলো প্রকাশ করেছে খোদ জিআইডিএস সুতরাং এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই টাইপ বেইয়ন ভিজুয়াল রেঞ্জ এয়ারটুয়ার মিসাইল বা বিভিরাম ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ একশো আশি কিলোমিটার এনইজেড বা নো এস্কেপ কিল জোন পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম স্পিড বাক থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ চার হাজার তিনশো বাইশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় সিকার বা গাইডেন্স রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্ড ইমেজিং ইনফ্রারেড ইঞ্জিন ডুয়েল পালস সলিড ফুয়েল রকেট মোটর লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম ফাইটার জেট ও হেভি ড্রোন ফাস্ট টু তৈরির প্রধান কারণ ইন্ডিয়ান রাফেলকে ঘায়ল করা 
কারণ পাকিস্তানের হাতে যেসব বেয়াটোয়ার মিসাইল আছে সেগুলো অলরেডি সকল ইন্ডিয়ান ফাইটার জেটের বিরুদ্ধে কার্যকর এবং প্রমাণিত কিন্তু ফ্রান্সের তৈরি রাফেলের ক্ষিপ্রতা এবং রাডার ক্রস সেকশন কম হওয়ায় একে ঘায়েলের জন্য ডুয়েল সিগার মিসাইল দরকার স্টিল ফাইটার সাধারণত রাডার এবং রেডিও সিগন্যাল হজম করতে পারে কিন্তু ইনফ্রারেড একটি প্যাসিভ ডিটেকশন সিস্টেম এটি ইঞ্জিন ও এয়ার ফ্রেমের গায়ে উৎপন্ন তাপের মাধ্যমে বিমানকে শনাক্ত করে থাকে এবং মজার বিষয় হল ইনফ্রারেড সেন্সর যখন কোনো ফাইটার জেটকে ডিটেক্ট করবে তখন সেই যুদ্ধ বিমান বুঝতে পারবে না তার উপর নজর রাখা হচ্ছে কারণ ইনফ্রারেড কোনো ডিরেক্ট তরঙ্গ পাঠায় না ফলে ফার্স্ট মিসাইল এনিমি ফাইটারের দিকে ধেয়ে আসছে এটা একদম লাস্ট মোমেন্টে পাইলট টের পাবেন আরেকটি বড় ফ্যাক্টর হল ফার্স্ট মিসাইলের নো স্কেপ জোন মিনিমাম পঞ্চাশ থেকে ম্যাক্সিমাম ষাট কিলোমিটার অর্থাৎ মিসাইল ফায়ার করার পর এই রেঞ্জে কোনো ফাইটার থাকলে তার রেহাই পাবে না তবে একটি বিষয় না বললেই নয় ফার্স্ট মিসাইলের স্পিড এবং নো স্কেপ জোনের পরিমাণ নির্ঘাত কমিয়ে বলছে পাকিস্তান এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ আসল স্পিড অ্যান্ড এনিজের সম্পর্কে শত্রুপক্ষ অজ্ঞ থাকবে এই অজ্ঞতা যুদ্ধের সময় বেশ কাজে দেয় আরও কিছু সিক্রেট ফিচার আছে যা প্রকাশ করা হয়নি বা কখনো হবেও না এয়ারট্রোয়ের মিসাইল একটি সুপার ক্রিটিক্যাল ওয়েপন কোনো দেশি অরিজিনাল মিসাইল এক্সপোর্ট করে না ডাউনগ্রেডেড ভার্সন বিক্রি করা হয় তবে আঞ্চলিক সামরিক ইস্যুতে চীন পাকিস্তানের অবস্থান এক তাদের কমন এনেমি ইন্ডিয়া ফার্স্ট মিসাইল তৈরিতে বেজিং পাকিস্তানকে ক্রিটিক্যাল টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছে কারণ বেজিংও এমন দুটি এয়ারট্রোয়ার মিসাইল তৈরি করেছে যা ইন্ডিয়ান রাফেল এবং আমেরিকান এফ থার্টি ফাইভ ঘায়ল করতে সক্ষম পাকিস্তানও যদি এমন মিসাইল পায় তবে ইন্ডিয়াকে বাগে রাখার কাজটা চীনের জন্য সহজ হয়ে যায় তাই চীন পাকিস্তানকে সিরিয়াস কিছু মিলিটারি টেকনোলজি দিয়ে সাহায্য করে থাকে Thanks for watching this video. Stay alert, stay blessed and stay safe. Love Bangladesh. Long live Bangladesh.